వెల్కమ్ టు హ్యాష్ యూ నేను మీ రాజేష్ ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై చర్చ జరుగుతుంది తాజాగా కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి హామీ అమలు తీరును చాలా మంది నేతలు ప్రతిపక్ష నేతలు అందరూ ప్రశ్నిస్తున్న తీరు మరోవైపు తాజాగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ కేసీఆర్ పై ఫైర్ అయ్యారు అసలు రిజర్వేషన్ అంశంపై కేసీఆర్ చిత్తశుద్ధి లేదు అంటూ కూడా ఆయన క్వశ్చన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ గారు ఉన్నారు నమస్తే నాయక్ గారు సార్ ఏంటి మీ పోరాటం ఏంటి మీరు గతంలో నుంచి కూడా టీఆర్పీఎస్ పేరుతో పోరాటం చేస్తున్నారు రిజర్వేషన్ అంశంపైన ఎస్టీలకి ఇప్పుడు తాజాగా కేసీఆర్ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆయన హామీ ఇచ్చాడు ఎట్లా చూస్తారు మీరు స్వాగతిస్తున్నారా లేకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కేసీఆర్ మా మీద ప్రేమతో ఆయన చెప్పిన మాటలు అలా గిరిజనులు నమ్మి పరిస్థితి ఎందుకంటే ప్రతిసారి అబద్ధాలతో కాలం గడుపుకొని ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇవ్వండి ఆ రోజు నేను అడిగినప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో ఎన్నికల నిమిత్తం పెట్టినప్పుడు గిరిజనులు పన్నెండు శాతం లేరు మీరు పన్నెండు శాతం ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతారంటే ఆయన ఒకటి చెప్పి రెండు మూడు కులాలు కలిపి పన్నెండు శాతం ఇవ్వచ్చు మీరు ఇప్పుడు పది శాతం ఉన్నారు అని చెప్పడం జరిగింది అయితే మంచిది అని చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణ వస్తే అతనికంటే మొట్టమొదటి జీవో మీద సంతకం పెడతాం పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే కాలే కానీ నేను ఏమన్నా అంటే అప్పుడు ఎందుకే ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నా రెండు వేల పద్నాలుగులో జనాభా ప్రతిపాదిక పై రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి అంటే ఆయన కమిటీ చేసేది ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది కమిటీ చేసి కాలయాపన చేసే ప్రయత్నం బాగా చేస్తా ఉంటాయి నేను గట్టిగా అడిగే వారు ఏం చేసి నేను బాగా రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతుండ్రు ఈ ట్రైబల్ గురించి మాట్లాడుతుండ్రు లేకుంటే వాళ్ళ సమస్యల మీద మాట్లాడుతుండ్రు అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేసిన అంటే చిన్నప్ప కమిటీ చేసి ఆ చెల్లప్ప కమిటీ ప్రీమియం కమిటీ పెట్టి చెల్లప్పకు తర్వాత జగన్నాథ్ రావు రిటైర్ ఐజీకి హెచ్కే నాగు అని కమిషనర్ ఉండే ఉండే వాళ్ళు పట్టుకుని గుర్తు చేసే ముగ్గురు డ్రైవర్ తీస్తే వాళ్ళ మీద చెప్పారు జనాభా ప్రతిపాదిక పై ఇవ్వచ్చు కులాలను మనం పంపించవచ్చు కానీ అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాలని మన చేతిలో లేదు రెండవది ఎక్కడ పంపించే అవసరం లేదు యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ ప్రకారము అంబేద్కర్ రాసిన సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ బై ఫోర్ ప్రకారము వాళ్ళు ఇక్కడనే ఇచ్చేయవచ్చు అందులో ఒకటి ఆరు రెండు వేల పదిహేను ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కమిటీ కూర్చు అప్పుడు అడ్వైజరీ కమిటీలో పన్నెండు మంది శాసన సభ్యులు నేను ఒక ఎమ్మెల్సీ ఇద్దరు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఆ రోజు డిసైడ్ చేసి జనాభా ప్రతిపాదిక పై ఇవ్వండి అది జనాభా ప్రతిపాదిక పై ఇచ్చేయండి అంటే ఒకటి ఏడు రెండు వేల పదిహేను ఎక్కడ జరిగిన ప్రభుత్వానికి రాసేకు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించే అవసరం లేదు ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయవద్దు కానీ ఇంతవరకు ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎక్కడ చూసే చూసి లేదు ఇప్పుడు అన్ని వేకెన్సీలు ఇదైతున్నాయి నేను నిన్న చీఫ్ సెక్రటరీ కలిసినప్పుడు ఇదే చెప్పిన మీరు ఒక నీకు నోటిఫికేషన్ వేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా జీవోని కాలయాపన ఎందుకు చేస్తారు ఒక మాట ముఖ్యమంత్రి నోట్ల చేయించి ఉంటే ప్రతి జీవో అది ఇవాళ నేను ఇక్కడ ఒక యాభై కోట్లు ఇస్తున్న ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అంటే పొద్దుగాల జీవో ఎదుర్కోవచ్చు ఈ విధంగా ఇక వారం రోజులు ఎందుకు వారం రోజులు అయిపోయింది ఇప్పటికి పన్నెండు రోజులు అయిపోయింది వాళ్ళకి ఇచ్చేవచ్చు కదా వన్ అవర్లో కూర్చుంటే ఆ జీవో ఎదుర్కోతుంది అని చెప్తే మేము మేము చేస్తున్నాం మేము ఇది చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం అని అట్లా ఇప్పుడు మాట మీద ఉండే ముఖ్యమంత్రి అంటే కొంత విశ్వాసం చేయవచ్చు మాట మీద లేని ముఖ్యమంత్రి ఇది చేస్తే ఎక్కడ ఇది అవుతుంది అందుకు నుంచే ఇవాళ ఆయన చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు నాదే కాదు ఆ రోజు పన్నెండు శాతం మైనారిటీలకు రిజర్వేషన్ అన్నారు పన్నెండు శాతం గిరిజనులకు రిజర్వేషన్ అన్నారు దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు మూడు ఎకరాల భూమి అన్నాడు ఇట్లా రకరకాలుగా అన్ని చెప్పే వరకు ముఖ్యమంత్రి మీద ఎప్పుడు ఏం చెప్తారు అనేది నమ్మకం పోతుంది అది గురించి నమ్మకం లేదు అనేది కనిపిస్తుంది ఆయన చిత్తశుద్ధి కనుక ఉంటే ఇప్పటికైతే ఏం కాదు చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్పి నువ్వు జీవో ఇ అని చెప్పాలి పాపం చీఫ్ సెక్రటరీ ఏం చేస్తాడు ముఖ్యమంత్రి చెప్తే తీస్తాడు లేకుంటే తీయడు ఈ పరిస్థితి ఉంది కానీ ఇలా ముఖ్యమంత్రి కొంతమంది ఇది కలిసి పాలాభిషేకం చేయడం నేను ఏమంటున్నా అంటే పాలాభిషేకం చేస్తూ ఓకే 
అంటే మీరు గతంలో నుంచి కూడా కొట్లాడుతున్నారు తెలంగాణలో జనాభా దామాష ప్రకారం ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని మీరు ఒక టీఆర్పీఎస్ పేరుతో పోరాటం చేస్తున్నారు గతంలో ధర్నాలు చేశారు ఢిల్లీ వేదిక కూడా చాలా ధర్నాలు పోరాటాలు చేశారు కానీ ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇస్తాము అంటే కూడా మీకు ఎందుకు నమ్మకం లేకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇంతకుముందు ఏ ముఖ్యమంత్రి చాలా ఏమైంది ముఖ్యమంత్రులు అని చూసిన జలకమేంగర్ రావు ఎన్టీ రామారావు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు అటువంటి వాళ్ళు ఏమైంది ముఖ్యమంత్రులు రోడ్ షేర్ కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ ఎవరన్నా ముఖ్యమంత్రి మాట చెప్తే అది అతికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోతుంది కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి నేను చెప్పినన్నా నేను చేసిన అన్ని అసెంబ్లీలోనే ఎన్నో సార్లు ఇది చేయడం జరిగింది అందు గురించి ముఖ్యమంత్రి మీద ఎనిమిది రోజులు అయ్యి ఎనభై వారాల పైన ఆచార్య పడేటికి అవసరం లేదు ఆయన ఇప్పుడు ఎన్నికల మూమెంట్ చేస్తారనేది నాకు నమ్మకం ఉంది చేయకపోతే ఇంకా చాలా ఇది అవుతుంది చాలా పెద్ద ఎత్తున టీఆర్పీఎస్ తరఫున ఆందోళన చేస్తాం చాలా ఇది చేస్తాం అన్ని సంఘాలన్నీ ఇది చేస్తాము విద్యార్థులను ఇది చేస్తాము రకరకాలుగా ఇది చేసి మేము తప్పకుండా ఇచ్చేది ఏంది భయ ఏంది 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 విక్షణ మా హక్కులు అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇవ్వమంటున్నాం మేము నేను ఇస్తున్నా పది శాతం వారం రోజులలో జీవో చేస్తా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నీ చేతిలో ఉంది జీవో ఎందుకు తీయలేదు జీవో ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎందుకు కాలయాపన చేసినావు ఇంతకుముందు ఏదో కేంద్రం పంపించిన అంటావు మళ్ళా నీ మీద జీవో అంటావు అందులో కన్విన్స్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చెప్తా ఉంటాడు అందుకురించి జనాలకు నమ్మకం లేదు మాకు నమ్మకం లేదు బాలాభిషేకం చేసేటోడు బాలాభిషేకం చేస్తారు సారాభిషేకం చేసేటోడు సారాభిషేకం చేస్తారు రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు అది అది కాదు కాదు ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ ఒక దిక్కు నేను అన్న నిన్న నోటిఫికేషన్ ఒక దిక్కు పడుతూ ఉన్నాయి మళ్ళా రేపు ఏమో అక్టోబర్ లో ఏమో మీకు మళ్ళా కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ అందులో రెండు మూడు వందల డాక్టర్ ఇదైతారు పది శాతం ఇదైతే ఇదైతారంటే మాకు మనకున్న తొందర ఆయన చేతుకుంది అంటే ఆయన ప్రతిది ఒక ఓటు రూపంగా ఎట్లా నాకు ఇది అనుకూలంగా అవుతుంది అనేది ఆలోచన చేస్తారు కానీ మీకు ఆ అభివృద్ధి జరగాలి ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చింది వ్యత్యాసం ఉన్నప్పుడు ఒకటే రాష్ట్రం ఒకే భాష ఒకే సంస్కృతి ఆంధ్రలో రాయలసీమలో ఉండే పంతొమ్మిది వందల యాభై కంటే జనవరి ఇరవై ఆరు కంటే ఉంది అక్కడ కానీ తెలంగాణలో వచ్చే వరకు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు ఎంత అయిందంటే ఇందిరాగాంధీ తీసి ఇచ్చింది అదంతా ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ గ్రూప్ రకరకాలుగా అయింది ఇప్పుడు నాలుగు నుంచి ఆరు శాతం ఇంట్రామారావు చేసి ఫోర్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ చేస్తే ఇవాళ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ రకరకాలుగా వచ్చారు సిక్స్ టు టెన్ పర్సెంట్ వస్తే ఇంకా బాగా ఇది జరుగుతుంది చిత్తశుద్ధి లేదు ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి వీళ్ళు తెలివి పరులు వీళ్ళు బాగా కష్టపడతారు చదువుతారు రకరకాలుగా ఇది చేస్తారు మళ్ళీ వీళ్ళు రేపు డామినేషన్ క్యాస్ట్ అవుతుంది అనేది ఆయన మంత్రులు అప్పటి నుంచి నేను గ్రహిస్తున్నా వీళ్ళు చాలా ఇది చేసుకుంటారు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు బంజారాస్ అంటే కొంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు చదువుకుంటారు రిజర్వేషన్ ఇది చేసుకుంటారు అనే ఉద్దేశం తోటి ఆయన అణగదొక్కడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు కాలయాపన చేసి అంటే కేసీఆర్ కి ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి లేనటువంటి ప్రేమ బంజారా లేని ట్రైబల్స్ అయినా ఇవాళ ఆయన హామీ ఇవ్వటం చూస్తే మీరు ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ గా చూస్తున్నారా మీరు వంద వంద శాతం ఆయన ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ఏ కదా ఇలా ముందుగోడ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడేమో గిరిజన బంధు అన్నాడు రేపు బీసీ బంధు కావాలంటే ఒక బీసీ అయిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా ఎమ్మెల్యే మన గంగుల కమలా అక్కడ కనుక రాజీనామా చేస్తే బీసీ మంత్రిగా అక్కడ బీసీ అయిపోతారు బీసీ బంధు అయిపోతారు తర్వాత ఎవరన్నా మైనారిటీ వాళ్ళు చేస్తే మైనారిటీ బంధు అని చేస్తారు కానీ ఇవాళ ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతుంది కదా ఎప్పుడన్నా ముఖ్యమంత్రి ప్రతి మాట్లాడే సభలో తప్పట్లు కొడుతుంది కానీ మొదటి సభలో తప్పట్లు కొట్టలేదు ఈ జనరల్ కొట్టకపోతే ఏమైంది గ్రహించి ఏం చేసిండు మనం కొట్లాడదామా అది చేద్దామా ఇది చేద్దామా అని చెప్పి పది శాతం డిక్లేర్ చేసి నేను చీఫ్ సెక్రటరీ మీకు చెప్తున్నా వారం రోజులలో జీవం అయిపోవాలి వారం రోజులు అయిపోయింది పది పద్దెనిమిది రోజులు అయింది ఏమన్నంటే మా ఊరు కొంతమంది భజన పరులు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆగారు కదా ఇంకా ఎనభై రోజులు ఆగితే తప్పు ఏముందనే పద్ధతితో మాట్లాడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి మీద నమ్మకం ఉంటే వంద పంద శాతం ఆపుకుంటుంది కదా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి మీద నమ్మకం లేదు ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేదు ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా క్యాబినెట్ లో చర్చకు వస్తుండే డిస్కస్ చేస్తుండే క్యాబినెట్ అయిందనే మొత్తం డిసిషన్ అయిందని అందు గురించి నమ్మకం లేదనేది అనేక సంఘాలు కానీ విద్యార్థి సంఘాలు కానీ ఇవాళ కుల సంఘాలు కానీ ఆయన మీద నమ్మకం లేదు 
కాదు ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీల పట్ల మీరేమో కేసీఆర్ చిత్తశుద్ధి లేదు అంటున్నారు కానీ ఆయన తాజాగా అంబేద్కర్ నూతన సచివాలయం భవనానికి కూడా అంబేద్కర్ పేరు రాత్రి రాత్రి జీవో రిలీజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కదా మరి చిత్తశుద్ధి లేదు అని మీరు ఎట్లా అనగలుగుతున్నారు వంద వంద శాతం చిత్తశుద్ధి లేదు బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలన్నది ఆయన ఇవాళ మీరు అంబేద్కర్ మన సచివాలయం మన సెక్రటరియట్ కి అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాకనే ఆయన చిత్తశుద్ధి ఉంది అంటారు రాజ్యాంగం మార్చుమన్నాడు ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల రెండు వేల పద్దెనిమిది లో ఒకసారి నేను బాబా సాహెబ్ కు పూల దండ రేపించిన అది నా జబర్దస్తి తోటి బై ఫోర్స్ తోటి రెండు వేల పదిహేను తర్వాత బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి కానీ బాబు జగన్మోహన్ జయంతి కానీ ఎందుకు పోడు ఈ విధంగా ఆయన చిత్తశుద్ధి కనుక ఉంటే ఇవాళ రకరకాలుగా ఇది చేస్తుండే ఆయన చిత్తశుద్ధి లేదనే కదా ఇవాళ ఈ విధంగా ఆయన ఇది చేస్తుండ్రు ఈ చిత్తశుద్ధి ఉంది మీరు బాబు దగ్గర ఏది మేము సెక్రటరియట్ ఇది చేసిన నూట ఇరవై ఐదు అడుగులు చెప్పిండు అప్పుడు ఏది అంబేద్కర్ విగ్రహం ఇంకా దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు నేనేమంటున్నా అంటే ముఖ్యమంత్రికి ఎస్సీల మీద చిత్తశుద్ధి కనుక ఉంటే నువ్వు అంబేద్కర్ వాది కనుక అయితే నువ్వు ఫస్ట్ దళితుని ముఖ్యమంత్రికి నువ్వు చెప్పినావు కదా ఏ దళితుడు అడగలే కదా నేను మేడ కోరుకుంటా కానీ మాట ఇస్తే పడమ తిప్పదు అన్నావు కదా అందు గురించి దళితుని ముఖ్యమంత్రికి ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్తున్నావు కదా రెండు సంవత్సరాలు సంవత్సరం ద్వారా దళితులకు ముఖ్యమంత్రికి నువ్వేమో స్టేరింగ్ పెట్టుకో నీ కొడుకు కలచ్చు బిరేకు ఆగి పెట్టుకుంటాడు మీరే రిమోట్ ఉంటారు కదా చేయమన్న మీకు ఎంత దళితుల మీద ఇది ఉంటే దాన్ని నేను అంబేద్కర్ పేరు పెట్టేసిన నేను అంబేద్కర్ వాదిని రాజ్యాంగం మార్చుమన్నాడు అంబేద్కర్ వాది ఎట్లా ఇతడు అంబేద్కర్ పేరు పెట్టని ఆ మార్గం పోతుందా రాజ్యాంగంగా మారుతు అంటే నీకు ఇవాళ నుంచి నేను రెండు వేల జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండవ తేదీ నుంచి బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని మీరు రద్దు చేస్తూ కల్వకుంట్ల రాజ్యాంగాన్ని పొందుపరుస్తున్నా అనే పద్ధతిలో ఆయన రా ఈ చేస్తుంది తప్ప మీరు ఒకటి సెక్రటరియట్ కి పేరు పెట్టిండు కదా మొన్న పార్లమెంట్ కు ఏం చేసిండు అసెంబ్లీలో ఒక తీర్మానం చేసిండు పార్లమెంట్ అంబేద్కర్ ఇది పెట్టాలని కానీ ఇలా దళిత ముఖ్యమంత్రి చేయరాదు నేను దళిత ముఖ్యమంత్రి చేస్తే నీ చిత్తశుద్ధిని మేము గౌరవిస్తాం ఇవాళ నువ్వు అంబేద్కర్ నేను పెట్టేసిన నేను పార్లమెంట్ పీజ్ చేసిన అంటే గత్యంతరం లేక ఎస్సీలు దూరం అవుతుంది ఎస్సీల రిజర్వేషన్ ఇది అవుతుంది పోడు భూములు పోతుంది మూడు ఎకరాల భూమి పోయింది ఈ పిల్లలకు రకరకాలుగా అభివృద్ధి చేస్తా అన్నట్టు వీళ్ళంతా ఎదురు తిప్పుకున్న ఉద్దేశంతో ఆ పేరు పెట్టడం సార్ ఒకవేళ కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టుగా పది పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ మీకు అమలు చేస్తే ఎస్టీలకు మీరు అనుకున్నట్టుగా జనాభా దామాశ ప్రకారం వచ్చినట్టుగా అంటే అది సరిపోతుందా పది శాతం ఇవ్వనబ్బా ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ సెల్సే టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ పది శాతం ఉన్నాము కానీ ఇంకా టూ థౌజండ్ లెవెన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇంకా రెండు శాతం పెరిగినట్లే కదా రెండు మూడు శాతం పెరిగినట్లే నీ సమగ్ర సర్వే రిపోర్ట్ లో మేము పన్నెండు దాటినాం నీకు అన్ని మీ దగ్గర సమాచారం పెట్టుకొని పది శాతం నిర్మిస్తా ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎవరు ఇదే పది శాతం నువ్వు ఎనిమిది సంవత్సరాల ముందు ఉంటే ఇవాళ ఎంత ఇది అవుతుండే ఇవాళ ప్రతి సంవత్సరం ఒక రెండు మూడు వందల మంది డాక్టర్లు అవుతుండే ఇంజనీర్లు అవుతుండే గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అవుతుండే గ్రూప్ టూ అవుతుండే ఎంఆర్ఓ అవుతుండే ఆర్టీఓ అవుతుండే రకరకాలుగా ఐఐటీల మళ్ళీ అక్కడ మనకి ఇది ఉంటుండే కొంత ఇది జరుగుతుండే కదా అక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న మళ్ళీ అక్కడికి తొమ్మిది శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ పాపులేషన్ ప్రకారం ఆయన అంటాడు మేము మా దగ్గర రాలేదు ఈయన అంటాడు ఈయన పెంచాలి అక్కడ కేంద్రంలో ఆయన పెంచాలి ఈ విధంగా ఉంది అందు గురించి ఇవాళ మేమేమంటున్నాం అంటే ఇది ఏం భిక్ష కాదు ఇది మా రాజ్యాంగంలో రావాల్సిన మా హక్కు మీకు పాలాభిషేకం చేస్తారు నీ ఎమ్మెల్యేలు కాలు మొక్కరు నీ మంత్రి ఇంకో ఆమె వంగి వంగి కాలు మొక్కే పరిస్థితి నువ్వు తీసుకొచ్చినావు కాలు మొక్కే పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుకుంటే తాజాగా టిఆర్ఎస్ ఎస్టీ నేతలందరూ కూడా కేసీఆర్ కాలు మొక్కారు మొన్న మీటింగ్ దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీరు ఇప్పుడు కేసీఆర్ కాలు మొక్కడం తోటి మీరు గిరిజనుల మీద కాదు గిరిజనుల మీద ప్రేమ తోటి పది శాతం రిజర్వేషన్ వస్తుంది అనేది కాదు నెక్స్ట్ టైం మేము రెన్యువల్ అవుతామా కామా అందు గురించి మేము ఒక ఆమెకి ఏడిచింది మంత్రి ఏడిచి కళ్ళలో దీన్ని తీసుకొచ్చింది ఎందుకు తీసుకొచ్చిందో నాకేమో ఏమో అర్థం కాలే 
వాళ్ళ దండ దగ్గర నుంచి ఇల్లు తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కడు కాళ్ళు పెట్టి కాళ్ళు కొట్టి నేను ఏమంటున్నా అంటే అందులో ఏది కాంచీరామ్ రాసిన ఒక పుస్తకం ఇస్తాను నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి తప్ప ఈ పది మంది ఎమ్మెల్యేలకు ఒక ఎంపీకి పంపిస్తారు గులాం గిరి చంచా గిరి అనే ఒక బుక్ ఉంది ఆ బుక్ చదువుకుంటే అదే రోజు చెప్పింది కాంచిరా ఇటువంటి ప్రకటనలు ఇవ్వలేదు చేస్తే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలు కాలు మొక్కడం తప్ప వీళ్ళ గత్యంతరం లేదు వీరు ఏదో మంత్రులు ఉంటారని అనుకుంటారు మంత్రులకు ఏం పవర్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ప్రాంతీయ పార్టీలు అన్నగానే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు అవి ఆ దాంట్లో డైరెక్టర్లు ఆ కుటుంబాలకి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితారు కానీ వీరు కాలేరు మీరు సూపర్వైజర్ మంత్రి అయితే సూపర్వైజర్ అవుతారు తప్ప మీకు మీరు డైరెక్టర్ కాలేరు అందు గురించే రాజ్యాధికారం మన బీటు కావాలని అంటే ఆ పుస్తకంలో కరెక్ట్ గా చెప్పడం జరిగింది అది తొంభై నాలుగులో రాసిన పుస్తకం అనుకుంటా రెండు వందల సంవత్సరాలలో నాకు డేట్ కరెక్ట్ గా తెలియదు మొన్న చూసి వీళ్ళు కాలం వస్తే కాంచిరామ్ యాదవ్ వచ్చిందా అరే ఇది గులాం గిరి వీళ్ళది ఏదో వీళ్ళు కేసీఆర్ కేసీఆర్ పది పశాంతం చెప్పగానే కాలేదు కాలేదు గులాబీ బాస్ కు ఇంకా గులాం గిరి ఎంత కాలం చేయాలని ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు వీళ్ళు గులాం గిరే చేస్తారు నాటువంటి వాడు ఎదురు తిరిగిందని బయటికి పంపించేసి నేను గులాం గిరి చేయలే కదా గిరిజనుల పక్షాన మాట్లాడినా నువ్వు తాండలం గ్రామ పంచాయతీ చేస్తే లాభం లేదు అదానికి రెవెన్యూ లేదు చేయాలి సర్పంచ్ కూర్చోడానికి పూర్తి లేదు సెక్రటరీ నిలబడి ఉంటాడు బిల్డింగ్లు లేవు ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు బిల్డింగ్ కేటాయించాలి ఆ యాభై లక్షల రూపాయలు నువ్వు గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఫండ్ ఇవ్వాలి లేకుంటే ఇప్పుడే ఎన్నికలలో మీరు ఏమన్నారు అప్పుడు యునానిమస్ చేసుకుంటే పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తామన్నారు యునానిమస్ చేస్తూ అప్పుడు వేలంపాట వాడి కొంతమంది అయితే ఎలక్షన్ కాకుండా ఇవ్వబోయి వేలంపాట వాడి మీకు పది లక్షలు వస్తాయి కదా ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు కోటి రూపాయలకు పోయింది ఆ రెండు ఎకరాల భూమి అనుకోని ఆడేమో వేలం పాటలు వాయి ఎలక్షన్ కు పోయింది అనుకో ఎలక్షన్ లో రెండు ఎకరాల భూమి అమ్ముకున్నాడు ఇప్పుడు సర్పంచ్ అన్నప్పుడు రోజు ఒక రెండు మూడు లీటర్ పాలైతే కదా తాగడానికి ఇంటి దగ్గర చాయ్ పెట్టాలి కదా ఇలా గ్యాస్ ఎంత ఉంది ఇలా పదకొండు వందల రూపాయలు ఉంది పాలు ఎంత ఉంది యాభై రూపాయల లీటర్ ఉంది అట్లా నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు పోతే పన్నెండు నెలలకు అరవై వేలు పోతుంది మళ్ళీ పన్నెండు ఐదు సంవత్సరాలకు ఎంత పోతుంది అప్పుడు ఇంకా ఆరు ఏడు లక్షలు అప్పు అయితాడు మళ్ళీ ఎక్కడ ఉన్నట్టు అనుకుంటాడు వచ్చి మళ్ళీ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడో వాచ్మెన్ చేసుకునే పరిస్థితి ఇవాళ సర్పంచ్ల ఉంది ఏదో తాండలం గ్రామ పంచాయతీ చేసిన మూడు వేల మంది సర్పంచ్ చేసిన మనకి కాదు రెవెన్యూ జనరేట్ కావాలి అంటే తెలంగాణలో హైదరాబాద్ బేస్డ్ గా రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది కదా అది సరిపోతా అంటారా హైదరాబాద్ నుంచి జనరేట్ అయిన రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీ పంపి కదా ఎస్టీ సబ్లాన్ చేసి రాదు నువ్వు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ సైబ్లాన్ చేశారు చేర్చిరు అది ఒక్కటి డైవర్స్ గా డైవర్షన్ కావద్దు అనేది చేర్చిరు ఆ ఎస్టీ సబ్లాన్ చేసి ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీ కోటి రూపాయలు ఈరోజు ఏం పోతుంది కానీ ఇవాళ తెలంగాణలో అప్పుల రాష్ట్రంగా అయినటువంటి పరిస్థితి కదా ఒకప్పుడు ధనిక రాష్ట్రం ఉండేది రాష్ట్రం వీడిపోయిన సందర్భంలో ఇప్పుడు అది అప్పుల రాష్ట్రం కదా మరి ఇప్పుడు ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఫండ్స్ లేవంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాజెక్ట్ కట్టింది ఇట్లా వరద వస్తే ఇక్కడ కట్ట కడితే ఇది ప్రాజెక్ట్ అయ్యేది ఈయన ఇక్కడి నుంచి నీళ్ళు ఎత్తి అల్ల బోటి అల్ల కేజీ ఎత్తి అల్ల బోటి అల్ల కేజీ ఎత్తి మోట మోట బాగులో వ్యవసాయం చేస్తుంటే మనం ఆ విధంగా చేసుకొని కాలేశ్వరంలో మొత్తం పెట్టి కమిషన్ తీసుకొని ఇవాళ అప్పుల పాలు కాకపోతే ఏమైతే పరిస్థితి పుట్టబోయే బిడ్డ మీద లక్ష ఇరవై వేల అప్పు చేసిండు మేము అభివృద్ధి చేస్తున్నాం కానీ ఏం అభివృద్ధి చేస్తాడు ఏ వరకు అర్థం కాలే ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ తీసుకొచ్చి ఒకసారి చెప్పుకోవాలి ఎటువంటి డిజిటల్ ఫ్యాక్టరీలు కట్టిండు ఇవాళ విధానికి డిఫెన్స్ అటువంటి బిఆర్డిఎల్ అటువంటి ఎన్ని ఫ్యాక్టరీలు కట్టిండు ఏది లేదు కాళేశ్వరం కాళేశ్వరం కోటి ఎకరాలు అల్లూరు అదే భజన కొడతారు తమ్ము కొడుకు అదే భజన కొడతారు కుటుంబ సభ్యులు అదే భజన కానీ నిజంగా కూడా కాళేశ్వరం కోటి ఎకరాలు మాగా కాలేదంటారు ఒకసారి చూద్దాం బా ఏ ఏ జిల్లాలో ఎన్ని ఎకరాలు మారుతుంది అది చెప్పడానికి ఆ టీవీ చెప్పుకొని తిరగడానికి జరిగిపోతుందా 
రైతు బంధు కూడా ఇస్తున్నారు కదా భరోసా ఇస్తున్నారు రైతు బంధు రైతు బంధు ఇచ్చే బదులు నువ్వు ఎంఎస్పి రేటి అదాని గిట్టుబాటు ధర అయ్యి రైతులకు నువ్వు కాపాడుకో ఇలా రైతులు మళ్ళీ ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నావు ఐదు వేల రూపాయలు నువ్వు ఎకరాకి ఇస్తున్నావు నేను ఆ రోజు చెప్పిన ఈ రైతు బంధు స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఐదు ఎకరాలకే కటాప్ చేయండి ఇది యాభై ఎకరాలు వంద ఎకరాలు వాడు నాగలు దిగాడు చేయడు అప్పుడు నాలుగు వేల రూపాయలు ఫస్ట్ టైం తర్వాత వెయ్యి రూపాయలు పెంచి ఐదు వేల రూపాయలు చేసి ఆ నాలుగు వేలు ఇంటు వంద ఎకరాలు ఉంటారు మా దగ్గర మారు వాడు ఉన్నారు ఈ గేదం బంగారు వాడు ఆ నారాయణ గేట్లో తీసుకుడు ఒక వంద ఎకరాలు నూట వంద ఎకరాలు ఆడ నాటలు దున్నేది లేదు అందులో విత్తనాలు పెట్టేది లేదు వ్యవసాయం చేయడానికి రైతు బంధు ఎట్లు ఇస్తారన్న అందులో మన కౌలు రైతులకి ఇయ్యాలన్న ఎస్సీఎస్ కౌలు రైతులు ఉంటారన్న మీరు కాలం నెంబర్ పదహారు తీసేసి దొరలను దేశంలోకి మళ్ళా మీరు ఊర్లలో తీసుకువస్తున్నారు ఆ రోజు నక్సలేదు కానీ బైనామా సాదా బాగా పేపర్ల మీద కానీ తీసుకుంటే అట్లా కాదు పట్టేదా పట్టేదా అని రైతు బంధు మీరు ఇస్తే రైతులు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు ఇక్కడ రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే నువ్వు పోవు పంజాబ్ లో రైతులు ఏమన్నా అయితే మూడు లక్షల రూపాయలు అక్కడ ఇస్తాం ఇక్కడ రైతులు రైతులు కదా ఎందుకంటే కేంద్రంలో నేను మళ్ళా జాతీయ పార్టీ పెట్టాలి నేను అక్కడ బాగా చేస్తున్నా ఇక్కడ రుసుకులు తెలివిగా రావాలి ఆడ మూడు లక్షలు ఇచ్చినా ఇక్కడ అక్కడ లేదు అందుకని ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చే ఎంఎస్పి రేట్ ఇలా మొత్తం పండించి రోడ్ల మీద కుప్పలు వేసుకుంది గుండె పోతుతో చనిపోయినది మనం చూసినాం కదా ఈ రకాలుగా రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఐదు వేలు ఇయ్యే కదా సంతోషంగా ఉంటారా కానీ కేంద్రం ధాన్యం కొనకపోతే కూడా రాష్ట్రం కొనే కొనే పరిస్థితి ఉంది కదా అయిన బాధ్యత అయినది ఈయన సన్నటి బియ్యం వేయమన్నాడు సన్నటి బియ్యం వేసిన తర్వాత కొనాలి కదా కొనుక్కొని నువ్వు ఇష్టం పెట్టుకోవాలి కదా ఇవాళ నేను ఉన్నప్పుడు రాజేంద్ గారు ఉన్నప్పుడు ప్రవీణ్ కుమార్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు సన్నటి బియ్యం వస్తుండే మేము అదాని మీద అభిమానిస్తూ ఉంటుండే మాకు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వాటన్న బిట్టి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా పెడుతుర్రు పిల్లలు ట్రైబల్ వెలుపల వాటన్నను డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైబల్ వెలుపల ఆఫీసర్ నుంచి బియ్యం చేయడం వస్తే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ నుంచి ఏమైతుంది ఫుడ్ ఫైల్ అని అయిపోయింది అనేక రకాలలో ఇది అయితుంది ఐఐటి మనం బాసర చూస్తున్నాం మన మన అయితే మనం అనేక సోషల్ వెల్ఫేర్ కానివ్వండి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కానివ్వండి గురుకులం కానివ్వండి ఇలా ఏం నాణ్యత లేని బియ్యము గురుకుల అన్నము చింతపండు చాలు ఈ విధంగా ఇప్పుడు మీరు మళ్ళా యాభై సంవత్సరాల ముందు ఉన్న పరిస్థితిని తీసుకొచ్చి నేను దళిత రాష్ట్రం నా రాష్ట్రంలో చాలా మంది విద్యార్థులు బాగున్నారు లక్ష ఇరవై వేలు ఖర్చు పెడుతున్నా నాటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఎవరు చేస్తలేరు కానీ తెలంగాణ మోడల్ ని దేశవ్యాప్తంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది డిమాండ్ వస్తుంది కదా ప్రతి రాష్ట్రంలో నుంచి కూడా రాసుకుంటారు ఎక్కడ డిమాండ్ అంతే రండి అనుకుంటారు పేపర్ రాకపోతే పత్రికలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఆయన ఉక్ అంటే ఉక్ సిట్ అంటే సిట్ అనే పద్ధతులు ఉన్నాయి కొంచెం ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఆయన ఏం చేస్తే ఆయన తానే అంటే ఇది తందాన్ని అనే పరిస్థితిలో ఉంది ఇక్కడనే కాదు అక్కడ కేంద్రంలో నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ ఇక్కడ ఇది ఎవరు ఎవరు చూసినది ఏ ఏ రైతు మనం ఒక స్టేట్మెంట్ చూసారు మేము అసలు విలువనే లేదు ఈయన పార్టీ పెట్టుకుని మేము చెప్పలేదని చెప్పడం జరిగింది ఏమొచ్చింది ఏం ఏం సంక్షేమ ఏం సంక్షేమ కానీ ఇప్పుడు దసరా రోజు విజయదశమి రోజు ముహూర్తం ఖరారు అయింది ఆయన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాడు దేశవ్యాప్త రాజకీయ క్రియాశీలకంగా కేసీఆర్ వెళ్ళబోతున్నాడు దాన్ని ఎట్లా చూస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టుకుంటాడు ఎన్నికల అయిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ తీసుకుంటాడు ఇంకేమో ఉండదు అందులో కొడుకును ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి ఇదంతా డ్రామా ఉంటుంది ఈ డ్రామా భారతదేశంలో నేను ఒకటి ఉందను అందరినీ కలుపుకొని పోతాను అనేది అంటే ఆయన ఉనికి చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఉనికి చాటు ఇక్కడ అయిపోయింది ఇక్కడ పన్నెండవ రీళ్ళు హీరోలకు నడుస్తుంది పదకొండవ రీళ్ళు విలన్లకు నడుస్తుంది ఆ విలన్ పాత్రలో ఈయన ఉన్నాడు రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ హీరో అయితుంది అనుకుంటే ఆయన తెలిసిపోయింది అక్కడ పడి ముఖ్యంగా సోనియా గాంధీ కాలు పట్టుకోవడమో లేకపోతే ఇంకో కేంద్రంలో ఏమైతే ఎన్డీఏకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారో వాళ్ళ దాంట్లో పోయి ఈ గేయడం తప్ప ఈయన ఆడ పోయి ఈయన మొత్తం నేను చక్రం తింటా నా దగ్గర డబ్బులు డబ్బులు ఉన్నాయి అది కాదు డబ్బులు ఇయ్యడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ ఈయన మాట మీద ఎవరికి నమ్మకం లేదు మొన్న బీహార్ ముఖ్యమంత్రి లేచి లేచి ఇక్కడ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి పారిపోయే పరిస్థితి ఈ విధంగా మీరు అనుకుంటున్నారు 
చాలా పెద్ద అప్పుడు చిరంజీవి తిరుపతిలో పెద్దగా లాంచ్ చేసిన పార్టీ అవును తర్వాత చిరంజీవి పార్టీ ఏమైంది కాంగ్రెస్ లో కలిపిన పరిస్థితి కాంగ్రెస్ లో కలిపిన పరిస్థితి ఇది గిట్టే ఒక రోజు ఎందులో కలిపేసి నేను ఫామ్ హౌస్ లో ఇది ఉన్నా నేను దేశ రాజకీయాలలో కానీ ఇక్కడ నేను తెలంగాణలో కానీ నేను పోను తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన నేను ఫామ్ హౌస్ లో హైగా ఉంటా విశ్రాంతి తీసుకుంటా డబ్బు బాగా ఇది అయింది ఉంది కదా హైగా ఉంటా నేను ఆ వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఇక్కడకు పోటీ కాదు రెండు కోట్లు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నేను జర్మనీ టెక్నాలజీ పెట్టినా విత్తనాల గిట్ట బంగారం వేసిన చెట్లు బంగారం పొందుతున్నాయి ఆ దానికి మిర్చి పూతలు ఎట్లా వస్తాయో అట్లా బంగారం పూతలు వస్తున్నాయని చెప్పి వాళ్ళందరూ అప్పించుకుంటారు మీ పేపర్ వాళ్ళందరూ రాస్తారు బంగారం వచ్చింది ఆ ఫామ్ హౌస్ లో చూచిర ఈ చెట్టు అని వాళ్ళ ఇట్లాంటి వస్తారు మీరు ఇది ఏంటి నిజంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో హీరో అయ్యే పరిస్థితి ఉందంటారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అరే వంద వంద శాతం అవుతుంది ఇప్పుడు నాలుగు రాష్ట్రాలలో మేము మా తోటి బీజేపీ వాళ్ళు మా ఎమ్మెల్యే కొనుక్కొని ఇది చేసి మధ్యప్రదేశ్ కానివ్వండి తర్వాత మీకు జార్ఖండ్ కానివ్వండి రకరకాలుగా ఇట్లా రాష్ట్రాలలో ఇదైంది కానీ ఇవాళ ఏముంటది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవాళకు వచ్చేస్తుంది రాహుల్ గాంధీ తిరుగుతుంది భారత్ జోడో యాత్ర అని ఆయన చెప్తే భారత్ జోడో అని భారతీయ జనతా పార్టీ అంటుంది మీరేమో భారత్ జోడో అంటున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు ఏమో భారత్ తోడో అంటున్నారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్లు ఏమో కాంగ్రెస్ చూడో అంటున్నారు దాన్ని ఎట్లా చూడాలి కాంగ్రెస్ చూడో అనేటువంటి ఎవరు బతుకు బయట కట్టలేదు బట్ట కట్టలేదు కాంగ్రెస్ చూడో అనేటువంటి చాలా మంది చూడకే మధ్య వచ్చిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక చరిత్ర ఉంది దేశ స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన పార్టీ అది ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ కాదు ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కాదు అది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ ది నడుస్తుంది అందులో అందుగురించే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గెలిచిండు తెలంగాణలో అందరికంటే మంచి సంక్షేమం ఏ పథకాలు ఇస్తుండు రెండు వేల పింఛన్ నేను అంటున్నా ఉద్యోగాలు ఏం అంటున్నా రెండు వేల పింఛన్ గురించి ఆ రోజు పన్నెండు వందల యాభై మంది చనిపోలే కదా రెండు వేల పింఛన్ ఇవ్వాలి అనేది చేసిపోలే కదా పింఛన్ వస్తే రెండు వేలు పెళ్లి చేసుకుంటే ఒక లక్ష నూట పదహారు పిల్లల కంటే పన్నెండు వేలు కేసీఆర్ కిట్టు ఇరవై కిలోల బియ్యము మళ్ళా మీరు సోమరు పోటీ రాండి ఈసారి యాభై ఏడు సంవత్సరాలు అరవై ఏడు చెప్పి యాభై ఏడు చేసినా మళ్ళా ఈసారి నన్ను గెలిపించండి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు మళ్ళా రెండు వేలు పింఛన్ ఇస్తా అని అంత భారతదేశం వారే సైంటిస్ట్ వరకు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు పింఛన్ ఇస్తుండ్రు అయి ఐదు వేలు రైతు బంధు ఇస్తుండ్రు తర్వాత ఏమో మూడు వేల నూట పదహారు ఏమో నిరుద్యోగులకు ఇస్తుండ్రు ఒక ఉద్యోగం దళిత బంధు అవసరం లేదు ఒక దళితుని ఒక ఉద్యోగం ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ మా పోరం పోతే ఆయన రిటైర్ అయ్యే వరకు ప్రభుత్వం మీద ఒక పది కోట్ల రూపాయలు ఇదే ఇచ్చాడు ఆయన ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది తల్లి బంధు ఇచ్చి ఏమి ఇస్తున్నావు ఏది బండ్లు ఇస్తున్నావు లేకుంటే టెంట్ హౌస్ ఇస్తున్నావు వాళ్ళకి స్వయం ఉపాధి కదా స్వయం ఉపాధి నువ్వు స్వయం ఉపాధి ఏమన్నావు ఆ రోజులలో ఏమన్నావు రాలా తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మీరు ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు అడుగుతారు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటట్లు చేస్తా అన్నారు చాలా సంతోషపడ్డారు టాటా డిప్లాన్ చేస్తా మీరే మీ దగ్గరనే పది మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటట్లు వాళ్ళకు వితౌట్ సెక్యూరిటీ కొలాటల్ సెక్యూరిటీ లేకుండా రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళతో ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టించి చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తా అన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు టాటా బిర్లా గారు కానీ కనీసం నేను కౌన్సిల్ లో మాట్లాడిన టాటా బిర్లా గారు మాకు బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర పోతే బికారి బిర్లు అనేది తగ్గిస్తూ కనీసం సూట్ సూట్ వేసుకుని పోయి ఇటువంటి కోట్ వేసుకుని బిర్లు తయారు చేయమని అన్నా ఎక్కడ ఎక్కడ ఉందో మీరు సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తుండ్రు రెండు వేలు పింఛన్ ఇస్తుండ్రు ఐదు వేలు ఏమో రైతులకు అది ఇస్తుండ్రు మళ్ళీ రైతుల రుణమాఫీ ఎందుకు ఇచ్చేయలేదు రైతుల రుణమాఫీ ఎందుకు ఇచ్చేరగలేదు మూడు వేల నూట పదహారు రూపాయలు ఎందుకు ఇయ్యలేదు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఎందుకు పోయినాయి ఈ రకరకాలుగా ఇట్లా చెప్తూ ఉంటే దళిత ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ పోయిండు బిలో పవర్టీ ఉన్న దైనికులకు మూడు ఎకరాల్లో భూమి ఇస్తా అన్నాడు ఎక్కడ పోయింది కానీ కాక సీఎం కేసీఆర్ పనితీరు ఆ విధంగా పక్కన పెడితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరేమో హీరో అంటున్నారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీలో మీరే గ్రూప్ ఇజం తోటి కాంగ్రెస్ పార్టీని నష్టం చేకూర్చే అవకాశం లేదంటారా అది నష్టం అవ్వదా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి నుంచి గ్రూపులు ఉన్నాయండి ఇదేం కొత్త కాదు కదా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక తల్లి లాంటిది తల్లి మీద ఎవరన్నా దాడి చేస్తే అందరూ ఒకటైతారు కదా ఇప్పుడు గ్రూప్ ఇంట్లో ఉండవచ్చు రేపు ఎలక్షన్లు అందరూ ఒకటైతారు
కానీ ఆ గ్రూపులతోనే హీరో జీరో అయ్యే పరిస్థితి లేదా తెలంగాణలో హీరో జీరో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ముప్పై నుంచి నలభై వేల ఓట్లు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం ఏం దిగుతుంది అంటే పోయినసారి ఇరవై మంది గెలిపించిన పారిపోయారు ఈసారి గట్టిగా మేము ఏడ్చి మళ్ళీ ఇది చేస్తే ఆయన ఒక పదిహేను ఇరవై సీట్లు తక్కువ అవును ఇప్పుడు కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తర్వాత మిగతా పద్నాలుగు మంది పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రజల్లో చర్చ జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని గెలిపించినా కూడా మేము వాళ్ళు ఇతర పార్టీకి అమ్ముడు పోతారు లేకపోతే ఇతర పార్టీకి వెళ్తారు సో మీరు ఏ భరోసా కల్పించే అవకాశం కనిపిస్తుంది ప్రజలకు భరోసా కల్పిస్తారా అది ప్రజలను బాగా మళ్ళీ ఉంటారా వీళ్ళు ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మేము అందరం కార్యకర్తలు భరోసా ఇయ్యాలి భరోసా ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతకు ముందు ఏం చేసింది ఎట్లా ఏం చేసింది ఎట్లా పో ఈసారి పూర్వం ఎవరైనా గెలిచి పారిపోతే ఆ ఇల్లు ఉండదు ఆడు ఉంటాడు భూమి మీద ఇవాళ ఈ పరిస్థితి ఉంటది అని చెప్పి జనాలు తిరగబడ్డప్పుడు జనాల శక్తి కంటే కేదరిందండి ఎవరి ఎక్కువ వచ్చు ఆడు పార్టీని పెట్టి ఏదో వంద కోట్ల కోట్ల రెండు వందల కోట్ల గమ్ములు పోతే ఆయన ఏం చేస్తారు జనాలు తిరగబడితే ఏమైతారు జనాలు ఇంకో రూపంగా ఆయన మీద ఏం చేయాలో అది చేస్తారు ఆ భరోసా మేము ఇయ్యడానికి మీరు ఎంత మంది సీఎం చూశారు గతంలో పీసీసీ కూడా చూశారు రేవంత్ రెడ్డి సంవత్సరం అయిపోయింది పీసీసీ అయిపోయి ఎట్లా ఉంది ఆయన నాయకత్వం బ్రహ్మాండంగా ఉంది కాదు జనాలలో బాగానే ఉంది బాగానే ఇది అవుతుంది యూత్ లో బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కానీ మీరు అన్నట్లు గ్రూపింగ్ కొంచెం ఇది చేసుకుంటే కొంత బాగుంటది వంద వంద శాతం కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరిని కలుపుకొని ఆయన గిట్ట పోవాలి సీనియర్ల గిట్ట ఆయనతో కలుపుకోవాలి కలిసి మాట్లాడి మనతో మేధం చేసి ఏ విధంగా మనం చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఎక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది అనుకోవచ్చు సీనియర్లకి ఇంకో ప్రాంతం గ్యాప్ ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు అందరం కలిసి సమీటిగా ఒకటికి పది సార్లు గుర్తుంటే అయిపోతుంది అని చెప్పి సమస్య కాదు అది అదంతా మీరు ఏమో టీవీ లో ఎక్కువ చెప్తారు గ్యాప్ ఉంది వాళ్ళకు వాళ్ళకు పడతలేదు సీనియర్ కానీ టీవీ కాదు టీపీసీ మెంబర్లు తాజాగా ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ లో కూడా అధిష్టానానికి పంపిన లిస్ట్ రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ చీఫ్ గా పంపించిన లిస్ట్ ఒకటి అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చిన లిస్ట్ ఒకటి సో కాంగ్రెస్ పార్టీలో లాబీయింగ్ నడుస్తుంది సీనియర్ లాబీయింగ్ తోటి రేవంత్ రెడ్డి సూచించిన పేర్లు రాలేదు లిస్ట్ లో అనేది కూడా చర్చ విస్తృతంగా జరుగుతోంది ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు అండి చిన్న చిన్న సమస్య మళ్ళా లిస్ట్ ను మళ్ళీ శాఖ ఉద్దేశి కానీ ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉంటే మునుగోడ్లో మీకు సిట్టింగ్ సీటు అది కొంచెం ఛాలెంజింగ్ గా అయినటువంటి పరిస్థితి లేదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అంటే ఎంత డబ్బులు పెట్టినా గిరిజన బంధు ఇచ్చినా రాజగోపాల్ మా పార్టీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు ఆయన డబ్బులు ఇచ్చినా టీఆర్ఎస్ డబ్బులు ఇచ్చినా ఆట ఏముందంటే కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్ సంబంధించిన నియోజకవర్గాల ఒకరికొకరు మర్డర్ చేసుకున్న నియోజకవర్గాలు ఒకరికి ఒక కార్యకర్త చాలా గట్టిగా ఉన్నారు అక్కడ ఇక్కడ లేక సిటీ లేక రాజు అది కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు ఉంటే కమ్యూనిస్ట్ గా ఉంటారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉంటే కాంగ్రెస్ గా ఉంటారు అటువంటి గడ్డ ముందుకోడు కమ్యూనిస్ట్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొట్టుకున్న గడ్డ ఎవరికి ఎవరు లేరు ఎవరు కార్యకర్తలు వాడుతున్నారు రాజగోపాల్ రెడ్డి అటువంటి పోతే మీరు కూడా మునుగోడు కాన్స్టిట్యూన్సీ తిరుగుతున్నారు ఫ్రీక్వెంట్ గా ప్రచారానికి వెళ్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి కూడా అన్ని పార్టీలు భిన్నంగా ముందే ప్రచారాన్ని స్టార్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది ఏమనిపిస్తుంది ప్రజల్లో తిరుగుతుంటే మీకు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది నేను ఒక ఇరవై ముప్పై తాండం తిరిగిన ఇందిరాగాంధీ రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది మాకు ఇందిరాగాంధీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఇందిరాగాంధీ ఇంద్రమ్మ ఇల్లు ఇచ్చింది ఇందిరాగాంధీ కోడు భూముల పట్టాలు ఇచ్చింది లవణ్య పట్టాలు ఇచ్చింది ఇందిరాగాంధీ లోన్ ఇచ్చింది ఇవాళ దున్నుకొని తింటున్నాం అంటే ఇందిరాగాంధీ ఇప్పటికి కూడా ఇందిరాగాంధీ పేరు అన్ని సార్లు దాల్చుకుంటున్నారు పూర్తి గిట్ట ఇదిగో ఈ మూడు ఎకరాలు దున్నుకుంటున్న సార్ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఈయన వచ్చిన తర్వాత హరిత ఆహారం పెంచుగా వాళ్ళు వచ్చి ఫారెస్ట్ వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మేము ఎవ్వడు ఎన్ని పైసలు ఇచ్చినా మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరు చేస్తాం మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంటర్వ్యూ అటువంటిది ఈయన డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నాడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఒక రూమ్ ఇయ్యలేదు ఓ ఇందిరాగాంధీ కట్టిన ఇల్లు ఇవో ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చిన ఇల్లు ఇవో ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చిన భూమి ఇవో నా ఇంట్లో ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఆయన ఉద్యోగం ఉంది విధానంలో పనిచేస్తుండు ఇది ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చింది ఇందిరాగాంధీ అంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరాగాంధీ ఇందిరాగాంధీ అంటారు ఇప్పటి కానీ మీరేమో ఇందిరాగాంధీ సెంట
కొంచెం ప్రభావం చూపే అవకాశం లేదు అంటారా వంద వంద శాతం డబ్బు డబ్బులో ఉంటుందండి డబ్బు కూడా తండ్రి డబ్బులో ఇప్పుడు హుజురాబాద్ ఎన్నికలు జరిగింది అక్కడి నుంచి డబ్బులు పంపించారు ఆయన బీజేపీ గెలిచింది కదా కాంగ్రెస్ గెలవలేదు కదా అక్కడ బీజేపీ ఎక్కడ గెలిచింది ఆయన 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 అంటే మొత్తం నీవు అవినీతి పరుడు మేమే నిజాయితీ పరులము నీవు అంత దళితుల భూములను కబ్జా చేసుకుందాం వాడ పోల్ట్రీ పెట్టుకుందాం అనే పద్ధతిలో చేసేవారు ఆయన రాజీనామా చేసిన ఒక కాస్ మీద కాదు ఆయన కబ్జా కోరని లేకుంటే దళితుల భూములు లాక్కున్నాడు అని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆయన మీద సింపతి కొంత యాడ్ అయింది మరి ఇప్పుడు కోమటిరెడ్డి మీద సింపతి యాడ్ అవ్వట్లేదు ఆయన సింపతి ఏంటంటే ఒక నేను నిజాయితీ పరుని నాకు ఈ విధంగా చేసిరు నీ నీ ఎమ్మెల్యే వద్దు నీ మంత్రి పదవి మంత్రి పదవి నుంచి భర్త తీసేసినప్పుడు నేను నిజాయితీగా ఉంటే నాకు ఓటేస్తారు నేను నిజాయితీ పరువు లేకుంటే నన్ను ఓడగొడతారు అనే ఉద్దేశంతో పోయిన ఎలక్షన్ అది ఆ ఎలక్షన్ కి ఈ ఎలక్షన్ కి మీరు ఆడ బీజేపీ గెలిచింది దుబాక బీజేపీ గెలిచింది హైదరాబాద్ సిటీ లో బీజేపీ గెలిచింది ఈడ బీజేపీ గెలిచింది ఈడ బీజేపీ ఓడిపోతుంది ఇవాళ ఎటువంటి పరిస్థితి అంటే జనాలు చూస్తున్నారు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు జనాలు తెలంగాణ ప్రజలు అలా చూసి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏదో కడతాలు చూసి ఈసారి తప్పకుండా ఇది ఓకే థ్యాంక్ యూ రాముడు నాయక్ గారు మూడు కోట్ల గెలవాలి మీ ఎస్టీ పోరాటం కూడా ఫలించాలి రిజర్వేషన్ కూడా తొందరగా రావాలని ఇది రాములు నాయక్ గారితో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ వాచ్